Привет, друзья, меня зовут Максим Ярушкин, вы находитесь на канале Go Finger Style. Сегодня мы разберем несколько приемов, о которых мало кто знает, но которые очень классно звучат, ну типа скрытые фичи акустической гитары. Первое как раз то, что вы сейчас слышали, это имитация клавесина. Клавесин это такой клавишный инструмент, вы его скорее всего слышали в песнях Сей Уандера, например, Superstation. Чтобы на гитаре сымитировать звук клавесина, нужно атаковать максимально близко к нижнему порожку. Вот прям максимально в упор к нему. Если сыграть большим пальцем, то смотрите, обычная позиция. И когда мы максимально близко здесь. И видите, что я делаю? Я нажимаю на него и с опорой на следующую струну. Ну, то есть, в моем случае, на пятую. Когда мы так делаем, получается такой упругий звук. А самое главное, такой еще перкуссионный призвук. Сам клавесин в фанке выполняет такую перкуссионную роль. Часто ноты просто глушатся. И здесь тоже мы можем левой рукой глушить, и получается такая история. Еще можно играть не только вниз большим пальцем, но и вверх им же. И получается такой более резкий звук, потому что вверх получается ногтем. А еще все то же самое можно делать пальцами, если вы играете ногтями. Против обычного... Ну, не так круто, согласитесь, как... Есть такой музыкальный инструмент, вы его сто раз видели, сто раз слышали, но сто процентов не знали, как он называется. Так он называется Chimes, и он дает такой сказочный эффект. И на гитаре этот сказочный эффект мы можем получить, играя возле бриджа, возле того самого бриджа, близко к порожку. И вот так как бы мы нежно проводим кожей по струнам. Послушайте. Мы можем, конечно, это делать здесь, но здесь такой эффект более такой звенящий. И в обратную сторону тоже. Это прикольно вставлять между аккордами в пустоте, например. И для концовки тоже хорошо подходит такой ход. Смотрите фокус. Вот гитара. Я играю только первую струну и глушаю ее. Слышите? Что-то еще звучит. Или вторую струну сыграл, заглушил. Гитара все равно дышит нотами. Это свойство гитары может вредить, потому что иногда вы не глушите то, что вот таким образом заводится и дает дополнительные ноты. Это надо глушить, чтобы звучало чисто. С другой стороны, этот эффект мы можем использовать и во благо. Например, послушайте, играю всего на двух струнах, а звучит, как будто у меня есть примочки какие-то. Многие знают и пользуются натуральными флажолетами. Также есть искусственные флажолеты, когда мы то же самое делаем, но одной рукой. 
когда у нас вторая свободна. Но не все используют слэп флажолеты, они выглядят так. А в контексте того же Let It Be это звучит так. Как играть эти слова в плажолет, у меня есть отдельный урок, и я его покажу в конце этого видео. Внимательный зритель спросит, что за чертова резинка у меня на гитаре. Все дело в том, что гитара заводится бертонами не только с этой стороны, но и вот здесь. Ну сейчас плохо, а если я резинку убираю, то послушайте. И когда вы записываете гитару, даже просто... Вы слышите этот звук? А с резиночкой... Но с другой стороны, он нам может послужить хорошую службу, если мы будем его использовать. Например, как это делает Томми Эммануэль. Раз, два, три, взяли! Я небольшой спец такой игры, но посмотрите видео Томми Эммануэля Мумбаса. Он там феерично делает шоу из вот этой вот пустяковины. Зажимать струны левой рукой и бить по ним правой. Это понятно. Это старая история, все так могут, но можем добавить ударных техник. Хорошо звучит. Нет, ну как по мне. Может быть, вам не понравилось. Я не спорю. Если вам не понравилось, прям так и поставьте дизлайк. А если понравилось, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал GoFingerStyle. Кстати, напишите в комментариях, какой из приемов вам больше всего понравился и вы хотите выучить. А может, вы смотрели этот урок с гитарой в руках. И вообще уже все приемы выучили. И если вы хотите углубиться в перкуссию, то у меня для вас э, есть видеокурс обучающий. Он появится через 3, 2, 1, в...